அடுக்குகளும் படி படி மூலங்களும் ஸோ இதில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ பவர் என்ன நமக்கு தெரியும் ஸோ ஏவை வந்து என் டைம்ஸ் போடணும் அதாவது ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுகிட்டே இருப்போம் அடுத்தது ஏ பவர் எம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை ஏ பவர் மைனஸ் எம் ஸோ அந்த வகுத்தலில் இருக்கதான் நம்ம இந்த பையை ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்துட்டோன்னா மேலே நமக்கு ப்ளஸ் எம்மாக வந்துடும் அடுத்தது ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என்ன நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ அதே மாதிரி ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் அப்படின்னா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் ஸோ வகுத்தில் இருந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த மாதிரி எடுத்து எழுதுவோம் இப்போ ஒரு ரூட்டுக்குள்ளே ஏ ஸ்கொயர்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்கொயர்டும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நம்ம மாடில் சேன் எழுதுவோம் ஏன்னா ரூட்லேருந்து எடுக்கும்பொழுது நமக்கு அது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸாக நமக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து இப்போ ஒரு டூ ஸ்கொயர்டு இருக்குது ஸோ டூ ஸ்கொயர்னு ஒன்று இருக்குது மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இதுக்கு ஆன்சர் நமக்கு என்னது ஃபோர் ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு என்ன செய்யும் ஈக்குவலாக தான் கிடைக்கும் இப்போ டூ ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து இப்போ எயிட் பவர் ஒன் பை டூன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம எப்படி பிரிப்போம் ஸோ எயிட்டை வந்து டூ பவர் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஸோ டூ இந்த ஒன் பை டூ உள்ளே போய் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு த்ரீ பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த டூவை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ வந்து நமக்கு ஸோ பவர் வந்து டூ போட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஆன்சர் ரெண்டுமே என்ன செஞ்சுது ப்ளஸில் தான் கிடச்சிருக்குது ஸோ சேம் நம்பர் தான் நமக்கு ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு இப்போ இதே நம்ம ஸோ இப்போ இதே நமக்கு டூ பவர் டூ த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ எப்படி எழுத வேண்டாம் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுத்தோன்னா ஃபோர் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு இருக்குது இந்த ஃபோரை நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதுவோம் டூ ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஸோ இந்த ஒன் பை டூ உள்ளே போய் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ டூன்னு கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு டூ வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம அடுத்து எடுத்துக்காட்டு சாமில் பார்க்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு சாமில் ஸோ இது டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஸோ சுருக்குகன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ ஒய் பவர் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ நமக்கு எக்ஸ் ஒய் எப்படி இருக்கா ஜீரோவும் ஜீரோ விட அதிகமாகவும் இருக்குது அப்படா நமக்கு மிக எண்ணில் இருக்கு எக்ஸ் ஒய்யும் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் பை டூவை உள்ளே கொண்டு போய் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸு ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அடுத்து ஒய் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இப்போ இதை உள்ளே போய் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஒன் பை ஃபோர் அதாவது இப்போ இந்த ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு இருக்குது இதை உள்ளே போய் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஸோ அப்போ ஓர் ஒன் ஒன்று ஸோ டூ இன்ட்டு டூ நமக்கு ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்போ இந்த மைனஸை நம்ம ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஒய் பவர் த்ரீ பை டூ ஸோ நம்ம அந்த ஏ பவர் எம் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் அப்போ மைனஸை நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ப்ளஸில் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அடுத்து எடுத்துக்காட்டு ஸோ இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை நம்ம 
காரணி படுத்தினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம காரணி படுத்தினோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா ஸோ அப்போ ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு இந்த ஸ்கொயர்டும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நம்ம என்ன எழுதுவோம் மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஏன்னா இதே தான் நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம் இந்த ஏ ஸ்கொயர்டு பார்த்தோமா ஸோ ஸ்கொயர்டு ரூட்டும் கேன்சல் ஆகி ஏ வந்து நமக்கு மாட்லஸ் ஏவாக மாறிடும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு இந்த ஸ்கொயர்டு ரூட்டும் கேன்சல் ஆகி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மாடலஸாக நமக்கு என்னது மாறிடுது ஸோ இந்த சம்ல இது வந்து எடுத்துக்காட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ கிடையாது இது ஸோ இது எடுத்துக்காட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்னோட செகண்ட் பார்ட் ஸோ எடுத்துக்காட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்னோட ஃபஸ்ட் ஒன்று இது செகண்ட் ஒன் ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னது டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருவாங்க பகுதியை விகித முறி என்னாக்குக இப்போ நமக்கு பகுதி என்ன இருக்கு ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ இதோடைய துணை எண் நமக்கு என்னது ஸோ துணை எண்கிறது நமக்கு அதே ரூட் சிக்ஸ் ரூட் டூ வரும் ஆனால் என்ன இது ப்ளஸ் நம்ம மைனஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பகுதியுடைய துணை எண்ணை வச்சு நம்ம பகுதியும் தொகுதியவும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ இப்போ இதோட துணை எண்ணால் நம்ம மேலைக்குலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் டூ ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் டூ ஸோ இது இன்ட்டில் இருக்கிறதால நம்ம ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் டூ இப்போ நமக்கு கீழே என்ன வரும் ஸோ இது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா படி இருக்கு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இந்த ரூட் ஃபைவை உள்ளே போய் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் டூ பை இப்போ ரூட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு என்னது ரூட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ ஈக்குவல் டு ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் எம் இன்ட்டு ரூட் என் என்னது ரூட் எம் இன்ட்டு என் ஸோ அதே மாதிரி தான் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் என்னது நமக்கு ரூட் தேர்ட்டி மைனஸ் ரூட் டென் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ நமக்கு என்னது ஃபோர் ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னது பகுதியை விகிதமுறை என்னாக்குக்கு ஆன்சர் 